கைஸ் வெல்கம் இது வி ஸ்டுடியோ செய்யும் இன்னொரு வீடியோ என்னை முதல்ல அறிமுகப்படுத்திக்கிறேன் என் பேர் பத்மன் சேனாதிராஜா நான் ஒரு வி பார்ட்னர் அண்ட் விஓட எம்டி அடுத்த நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ட்ரைனிங் மாடியூலோட பேர் இரேஸ் யோர் லைன்ஸ் ஒரு அபூர்வமான டைட்டிலாக இருக்கலாம் என்னோட நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பயணம் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்லேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு நம்ப முடியாத பயணமாக இருக்குது நிறைய நன்றிகள் என்னோட அப்ளைன் டாத்து விஜய் ஈஸ்வரனுக்கு சொல்லணும் ஒரு அப்ளைனோட ரோல் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கை சொல்லி கொடுக்குறது அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கலாம் ப்ராடக்ட் காம்பன்சேஷன் பிளானை பற்றி சொல்லி கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க என்னோட அப்ளைனான தாத்து விஜய் ஈஸ்வரன் அதை பற்றி ஃபோக்கஸ் பண்ணவே இல்லை அவரோட ஃபோக்கஸ் வந்து என் மேலே பத்மன் மேலே இருந்துச்சு என்னோட சிந்தனையை ஃபோக்கஸ் பண்ணார் என்னோட சிந்தனை முறையை எப்படி மாற்றணும்னு சொன்னார் நான் எப்படி வெற்றிக்காக தயாராகணும்னு சொன்னார் உங்கள் பயணத்தில் சைனா பார்க்குற நாள் கொண்டு நீங்கள் ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம் அடைகிற நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் நடக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் நடக்கும் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா நீங்கள் மாறி ஆகணும் இந்த மாடியூல் எதை பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அப்ளைன் தாத்தோ விஜயோட நடந்த பயணத்தை குறிச்சு இருக்கு நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க நீ ரொம்ப லக்கி தாத்தோ தான் உன்னோட அப்ளைன் ஆச்சு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு நிறைய ஞானம் ஷேர் பண்ணி இருப்பாரு உண்மை என்னன்னா என்னோட மனசில் நிறைய கோடுகளை அழிச்சு இருக்காரு என்னோட சிந்தையை மாற்றி இருக்காரு நீங்கள் ஒருவேளை வீட்டில் உட்காந்து இந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் வீட்டில் அல்லது ட்ரைனிங்கில் ஒருவேளை நீங்கள் ஒன் டே ஓல்டாக கூட இருக்கலாம் த்ரீ மந்த்ஸ் ஓல்டு இல்லை பிஸ்னஸில் த்ரீ இயர்ஸ் ஓல்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டாக கூட இருக்கலாம் இந்த மாடியூல் இன்னும் உங்களுக்கு அப்ளை ஆகும் ஸோ உட்காருங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் எம்டிஆர் கப் நான் சொல்கிறத கவனமாக கேளுங்க பட் அதை விட முக்கியமாக நான் சொல்கிறத புரிஞ்சு கேளுங்க இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை அப்ளை பண்ணிட்டே வாங்க ஓகே உங்களோட கியூனட் பயணத்தில் உங்க எல்லாருக்கும் ரைட் ஒரு ஜேர்னி இருக்கு இந்த ஜேர்னியை இங்க கீழே வர்ணிச்சு காட்டுறேன் இன்னைக்கு போர்டு அதிகமா பயன்படுத்த போறோம் இங்கதான் ஜேர்னியை தொடங்க போறோம் வேற எங்கேயோ ஜேர்னியை முடிக்க போறோம் பெரும்பாலும் ஓகே வாழ்க்கையில என்னை பொறுத்தவரை எல்லாரும் பிறந்தவர்கள் தான் டெஸ்ட் டியூப் பேபியா இருந்தாலும் நீங்க பிறந்திருக்கீங்க எங்கேயோ எப்போவோ நீங்க ஸ்கூல் போயிருக்கீங்க ஸ்கூலுக்கு அப்புறமா ஓகே நீங்கள் ஒரு காலேஜ் அல்லது ஒரு யூனிவர்சிட்டி போயிருக்கலாம் அப்புறமா நீங்கள் ஜாப் போவீங்க அப்புறம் எங்கேயோ அந்த ஜேர்னியில் யாரோ உங்களுக்கு இந்த கியூனெட் பிஸ்னஸை எடுத்து காமிச்சு இருப்பாங்க யாரோ காம்பன்சேஷன் பிளானை ஷேர் பண்ணி இருப்பாங்க கியூனெட்டை பற்றின எல்லாமே ப்ராடக்ட்ஸ் மற்ற எல்லாத்தையும் திடீர்னு கியூனெட் உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளார வந்துச்சு எந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் கியூனெட்டை ஏதோ ஸ்டேஜில் பார்த்துருக்கீங்க கியூனெட்டை எங்கேயோ இங்கே பார்த்துருக்கலாம் இங்கே பார்த்துருக்கலாம் இல்லாட்டி இங்கே பார்த்துருக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை இது வெறும் ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் கியூனெட் கூட ஆரம்பிக்கும் போது உங்கள் கடைசி இலக்கு நீங்கள் பொருளாதார சுதந்திரத்தை அடைகிறது தான் ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம் சரியா ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம் ஒரு வார்த்தை அதை வைட்லி யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லா வீடியோலேருந்தும் எல்லா ட்ரைனிங்ஸ்லேருந்தும் உங்கள் அப்ளைன் இதை பற்றி நிறைய தடவை பேசியிருக்கலாம் கடைசியாக ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம் என்னென்னா அந்த அல்டிமேட் கோலாக அடைகிறது தான் அந்த கோலில் மணியை பற்றின வரி இருக்காது இங்கே தான் உங்கள் ட்ரீம்ஸ் ரியாலிட்டியாக இருக்கும் அப்புறம் உண்மையை சொல்ல போனால் இந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து வரக்கூடிய மணி உங்கள் கனவுகளை நிஜமாக்க உதவும் இந்த முழு பயணம் எதை சுற்றி தான் இருக்கு உங்களை அதை போல் ஏன் ஜேர்னி நைன்டீன் நைன்டி எயிட்லேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் எதை சுற்றி இருக்குது அது நிறைய என்னை பற்றி தான் இருந்துச்சு எல்லாத்தை விட இப்போ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த முழு மாடியூலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இரேஸ் யோர் லைன்ஸ் ஓகே இப்போ இது நீங்கள் நான் அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இல்லை என்னால் முடிஞ்சதை வரைகிறேன் திஸ் இஸ் யூ இதோ பாருங்கள் அழகான புன்னகை கொஞ்சம் முடி வரையலாம் என்னை விட அழகாக இருக்கிறது கஷ்டம் பட் இவ்வளோ வரைஞ்சி காட்டலாம் இது நீங்கள் நான் இந்த ஜேர்னிக்கு இப்போது மறுபடியும் போகிறேன் நீங்கள் பிறந்ததுலேருந்து இப்போ கியூனெட்டுக்கு வந்த வரைக்கும் நீங்கள் இவால்வ் ஆகிட்டே இருந்தீங்க நீங்கள் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்தீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் பிறந்தீங்க ஸ்கூல் போனீங்க யூனிவர்சிட்டி போனீங்க தோயிங்க எல்லாரும் சொன்னாங்க நல்லா படின்னு ஜாப் போங்கன்னு அதையும் நீங்கள் பண்ணிங்க ஜாப்பில் இருக்கும்போது சொல்லுவாங்க ஒர்க் ஹார்டு ஸோ நீங்கள் ப்ரொமோட் ஆவீங்க ஆனால் இறுதியாக இந்த இடத்துலேருந்து இங்கே வரைக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் பயங்கரமான சேஞ்ச் ஆச்சு ஸ்கூல்லேருந்து யூனிவர்சிட்டி போனப்போ ஒரு மேஜர் சேஞ்ச் இருந்துச்சு உங்கள் சூழலில் உங்கள் என்வாய்மெண்ட்டில் இல்லை
எல்லாருக்கும் பிறக்கும்போது நம்ம மனசில் நிரூபிக்கப்பட்ட கோடுகள் வரையப்பட்டிருக்கும் ஸோ இதுதான் கோடுகள் ஸோ இதை பற்றி ஆழமாக கவனிங்க இதுதான் லைன்ஸ் நீங்கள் பிறந்ததுலேருந்து உங்கள் மைண்டில் லைன்ஸ் வரையப்பட்டிருக்கு உங்களால் நடக்க முடியாது ஓகே நீங்கள் பிறந்ததுலேருந்து நீங்கள் உருண்டு புரண்டு உங்கள் சைடில் உங்கள் செஸ்ட்டு புறமாக நீங்கள் தவள ஆரம் தரையில் அப்படி த தவழ்ந்துட்டே அப்படி போனீங்க உங்கள் வளர்ச்சியோட ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் என்ன ஆரம்பிச்சிது உங்கள் தாட் ப்ராசஸ்க்கு உங்கள் பிலீஃப் சிஸ்டமுக்கு அது என்னென்னா இந்த லைன்ஸ் இரேஸ் ஆச்சு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் ஒரு குழந்தையாக இருக்கும்போது நீங்கள் தவழ்ந்தீங்க நீங்கள் தரையில் தவழ்ந்தீங்க மிடில் ஈஸ்டில் பாலைவனத்தில் ஆப்ரிக்காவில் காட்டில் மலேசியாவில் தெருவில் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் கிரால் பண்ணிங்க நடக்கிறது இங்கே இருந்துச்சு குழந்தையா நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நிறைய பேர் வாக் பண்றத உங்களை சுத்தி நீங்க சொன்னீங்க ஹே எப்படி அவங்க வாக் பண்றாங்க நான் இல்ல இதனால முடியுமா நடக்கிறது ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் நீங்க நிக்க பார்க்கறீங்க ஏதாவது கிராப் பண்றீங்க எல்லா பேபிஸும் முதல் படி வைப்பாங்க அந்த முதல் படியில் பெற்றோர் ரொம்ப குஷியாயிருவாங்க வீடியோ எடுப்பாங்க எல்லாமே பட் குழந்தையோட மனசில் இந்த லைன் அழிக்கப்பட்டுச்சு ஓகே அப்புறம் கோடு இன்னும் பெருசாச்சு உங்கள் மனசில் நீங்கள் மாட்டின அதே கட்டம் எதில் மாட்டியிருந்தீங்களோ அது பெருசாகி நடந்து போகிறது பாசிபிள் ஆச்சு இப்போ நடக்கிறீங்க இப்போ அதுதான் சர்வசாதாரணமாக இருக்கே ஓடுறது இது இங்கே இருக்குது ஸோ சைல்டுக்கு என்ன ஆகுது தன்னோட ஜேர்னியில் போகும்போது இந்த லைன் இரேஸ் ஆகுது பாக்ஸ் பெருசாகுது இப்போ சைல்டு ஓட ஆரம்பிக்குது இப்போ அந்த குழந்தை ஓடவும் ஆரம்பிக்குது இதை பற்றி யோசிச்சு பாருங்க இது எல்லாமே மைண்டில் நடக்குது உங்கள் மைண்டை சுற்றி ஒரு பாக்ஸ் எங்கேயும் இல்லை இதை வரைஞ்ச போல் அது ஒரு மனசளவில் இருக்கிற பாக்ஸ் இங்கே நீங்கள் வளர்ந்தீங்க ஸ்கூல் போனீங்க உங்கள் லைன் பெருசாச்சு யூனிவர்சிட்டி போனீங்க உங்கள் லைன் இன்னும் பெருசாச்சு நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி உங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு விலக ஆரம்பிச்சிங்க வளரவும் ஆரம்பிச்சிங்க இதை போன்ற ஒரு கான்செப்ட் அல்லது தியரியை தாத்தோ விஜய் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு என்னோட பயணத்தில் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் போகிற வழியில் ஓகே இந்த பயணத்தை என்னோட க்யூனெட் பயணமாக கருதுகிறேன் நீங்களும் இங்கே தான் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க உங்கள் தொடக்கத்துலேருந்து நீங்கள் ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம் அடைகிற வரைக்கும் என்ன நடக்குதுன்னு ஆழமாக பார்க்கலாம் அதை பார்க்குறதுனால நம்ம இந்த பேபியை இரேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே பின்னாடி போய் உங்கள் க்யூனெட் ஜேர்னியை பார்க்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது நீங்கள் உங்கள் ஜேர்னியை தொடங்கும்போது ஏற்கனவே ஒரு பாக்ஸ் இருந்திருக்கு ஆல்ரைட் அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே ஒரு ஜாப் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்துருக்கு அது என்னென்னா போயிட்டு வருவீங்க போயிட்டு வருவீங்க போயிட்டு வருவீங்க போயிட்டு வருவீங்க போயிட்டு வருவீங்க போயிட்டு வருவீங்க அதுக்கப்புறமும் ஒரு பைசா இல்லாமல் இருக்கிறது தான் இதை பற்றியான ரியாலிட்டி ஸோ அந்த ஜாப் நீங்கள் அக்செப்ட் ஆகிடுறீங்க உங்கள் வேலையை செய்ய தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஆஃபீஸ் போகிறீங்க வரீங்க சம்பளம் வருது யாரோ உங்களுக்கு அந்த க்யூனட் பிளானை காட்டுறாங்க உங்களை கேட்குறாங்க ஹேய் ஏன் பிஸ்னஸ் பண்ணலாமே இதை குறித்து யோசிச்சு பாருங்கள் பிஸ்னஸ் எங்கே இருக்குது இது உங்கள் பாக்ஸுக்கு வெளியே கரெக்ட் தானே மக்களுக்கு நம்ம சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் பிளானை ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது எல்லாரும் இன்ஃபோவை குவியறதுலேயே குறியாக இருப்பாங்க ப்ராடக்டை காட்டுறதுல குறியாக இருப்பாங்க குறிப்பாக என்ன பண்ணுறீங்க இன்ஃபோவை ஷேர் பண்ணல நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ண முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க கடைசியாக அவங்களோட மைண்டில் ஒரு கோட்டை இரேஸ் பண்ண பார்க்குறீங்க அவரால் ஒரு புது விஷயமும் செய்ய முடியும்ன்ற விஷயம் காமிக்கிறீங்க அதுக்கு பேர் தான் பிஸ்னஸ் அவர் ஒரு ஆண்டர்பினூர் ஆக முடியும்னு இது பாசிபிள்னு அந்த நிமிஷம் தான் யாரோ சைன் அப் ஆவாங்க ஸோ அதனோட சைக்காலஜி எட்டி பார்க்கணும்னு நினச்சா உங்கள் ப்ராஸ்பெக்ட் சைன் அப் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது நீங்கள் அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ண முடியுமா காசை கொடுக்கறதுக்கு ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு ஐஆர் ஆகிறதுக்கு இல்லை ஒரு லைனை இரேஸ் பண்ணிங்களா அந்த லைன் அவங்கள கட்டுப்படுத்தியிருக்கு அவங்கள கோ டு ஒர்க் கம் பேக் ஹோம் கோ டு ஒர்க் கம் பேக் ஹோம் என்ற விஷயத்தில் மாட்டி வச்சு இப்போ புரிஞ்சுருக்காங்க அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையே வேணாம்னு ஒரு பாசிபிலிட்டியும் இருக்குது இவங்களும் பிஸ்னஸ் ஓனராக அவங்க ஒரு ஆண்டர்பினூர் ஆக முடியும்னு அவங்க மணி சம்பாதிக்க முடியும் ரைட் அப்போ தான் லைன் இரேஸ் ஆகி இங்கே வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இதுதான் ஆகும் நீங்கள் க்யூனெட்டில் சைன் அப் ஆகிற நாள் முதற்கொண்டு பிஸ்னஸ் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் எம்எல்எம் என்ன வேணாலும் அழைச்சிக்கலாம் ஆல் ரைட் பட் மனசளவில் அது தான் ஆகியிருக்கு இங்கே ஸோ எனக்கு நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் இந்த பிளானை பார்க்கும்போது உங்களை போல் எல்லாரும் போல் எனக்கு ஒரு குட் ஜாப் வேணும் எனக்கு ஒரு நல்ல சேலரி வாங்கணும் நல்ல சம்பாரிச்சு ப்ரொமோட் ஆகணும் ஆனால் இந்த பிளானை பார்த்த போது தாத்தா விஜய் ஒவ்வொரு நாளும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பேருக்கு முன்னா
தாத்தா விஜய் பண்ண முதல் விஷயம் என்னன்னா மனசுல ஒரு கோட்டை அழிச்சாரு முதல் ப்ராசஸ் என்னன்னா மைண்ட்ல இருக்க லைனை இரேஸ் பண்ணாரு நான் ஒரு தொழில் அதிபர் ஆகலாம் மக்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் உமன் ஆண்டர்புனர் ஆகலான்னு ஹஹா நான் ஒரு பிஸ்னஸ் உமன்லாம் ஆக முடியாது நான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஆகலாம் நான் ஒரு ஆண்டர்புனர் ஆகலாம் ஐ கேன் டூ திஸ் இது என்னோட கட்டத்துக்குள்ள இருக்கு ஏன்னா என்னோட பாக்ஸ் பெருசாகி இருக்கு ஆண்டர்புனர்ஷிப்புக்காக ஒரு புது லைன் வரைஞ்சி அந்த கட்டமைப்புக்குள்ள கொண்டு வந்தாச்சு ஒரு நெட்ஒர்க்கர் இது அதுக்கு முன்னாடி இல்லாமல் இருந்துச்சு சைன் அப் பண்ண பிறகு நீங்கள் பிஸ்னஸை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்க ஓகே உங்கள் பாக்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கு ரைட் நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க லைன்ஸ் வரையப்பட்டிருக்கு இங்கே கியூனெட் இருக்கு சபாஷ் இது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பங்காக இருக்கு இப்போ இப்போ டேஞ்சர் என்னன்னா கியூனெட் அவங்க பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிறப்போ சொல்லுவாங்க இதுதான் கியூனெட் பாக்ஸ்குள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறமா சொல்லுவாங்க டன் நான் ஒரு நெட்ஒர்க்கர் நான் இப்போ ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஆல் ரைட் நீங்கள் இப்போ நிறைய நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் லைன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் லைன்ஸ் என்னாகும் திக் ஆகிட்டே போகும் லைன்ஸ் அழிக்க இன்னும் கஷ்டமாகும் இன்னும் தடி ஆகும் கடைசியில் கோடுங்க இவ்வளோ தடி ஆகிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு இதை இரேஸ் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட இம்பாசிபிள் இல்லை கஷ்டம்தான் நீங்கள் அந்த பாக்ஸ்குள்ளே ரொம்ப வருஷம் வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஆயிரும் ரொம்ப நேரத்துக்கு அது வந்து எப்படி ஆயிரும்னா உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஆயிரும் இது உங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஆன பிறகு அதுக்கு உள்ளாரவே வாழ ஆரம்பிக்கிறீங்க ஆல் ரைட் நீங்கள் கரெக்டான பாதையில் இருக்கீங்கன்னு நினைப்பீங்க உங்கள் தாட் ப்ராசஸ் தான் கரெக்டுன்னு நினைப்பீங்க எல்லாமே ஓகேன்னு நினைப்பீங்க நீங்கள் வெயிட் பண்ணுவீங்க ஏதாச்சும் ஆகுமான்னு உங்கள் சிந்தனை முறையை மாற்றாமல் உங்கள் லைன்ஸை இரேஸ் பண்ண முடியாமலும் இருப்பீங்க இப்போ அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் நம்ம வியாபாரத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய வியாதின்னு சொல்லுவேன் நிறைய புது நெட்ஒர்க்கர்ஸ் இந்த விஷயத்திலேயே தோல்வி அடைகிறத பார்த்துருக்கேன் அவங்க யோசிச்சது என்னென்னா டன் ஐ மீன் கியூனெட் யோசிப்பீங்க இப்போ என்னோட அப்ளையன்ஸோட கைடன்ஸை கேட்குறேன் டிவிடிஸ் ப்ரோஷர்ஸ் வாங்குறேன் நான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகுறேன் ஆல் ரைட் வெளியே போய் செய்கிறத நானும் செஞ்சிகிட்டே இருப்பேன் நோ உங்கள் பிஸ்னஸில் வளரணுன்னா நீங்கள் முதல்ல வளர பாருங்க இது தான் என் ஃபிலாசபி நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் இந்த பத்மன் வேற இனிக்கு இருக்கிற பத்மன் வேற நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் இந்த பத்மன் ஒரு அடிமட்டம் மொரான் வித் அ ட்ரீம் சரியா அது நான் எழுதின ஒரு புக்கு அது நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இன்னைக்கு பத்மன் மாறி இருக்கார் என்ன மாறி இருக்கு நான் இன்னும் ஹேண்ட்ஸமான விஷயத்தை தாண்டியும் பாருங்க என்னுடைய சிந்திக்கும் முறையும் மாற்றி இருக்கேன் என்னோட பாக்ஸ் கியூனெட் ஆரம்பிக்கும் போது இவ்வளோ சின்னதாக இருந்து இப்போ என்னோட பாக்ஸ் இந்த ரூமை விட பெருசாக இருக்கு என்னோட லைன்ஸ் இன்னும் அகலமாக அகலமாக இன்னும் 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 அகலமாக போயிட்டே இருக்கு இதன் மூலமாக நான் இன்னும் பெரிய சிறந்த காரியங்களை செஞ்சு காட்டலாம் கியூனெட்லேருந்து ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம் வரைக்குமான விஷயங்கள் நிறைய செஞ்சுட்டே இருந்தேன் ஓகே இதை பற்றி யோசிங்க கியூனெட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இந்த சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்ளைன்ஸ் சொல்கிறது கேட்குறீங்க டிவிடி பார்க்குறீங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி டூ ஃபிஃப்டி யூஎஸ்டி சம்பாதிக்கிறீங்க ஓகே அது உங்களோட செக் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அன்பிலீவபிள் நான் பணம் சம்பாரிச்சிட்டேன் கேள்வி என்னென்னா டூ ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் தான் மினிமம் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணுற அளவு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்னா எல்லாரும் வளரணும்னு தான் நினைப்பாங்க ஒரு வாரத்துக்கு டூ ஃபிஃப்டி ஏர்ன் பண்ணால் நீங்கள் வளர்ந்து உங்கள் ட்ரீம்ஸை ரியாலிட்டியாக மாற்ற முடியாது இப்போ லெட்ஸ் ஏ உங்கள் அடுத்த கோல் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் பட் தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் என்ற விஷயம் உங்கள் பாக்ஸுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயமாச்சே ஆமாம்ல இது உங்களோட லைன்ஸுக்கு உள்ள எக்ஸிஸ்ட் ஆகவே இல்லை டூ ஃபிஃப்டி உங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஆனதுனால டெய்லி எந்திரிச்சு இது போதும் அப்படின்றீங்க ஏன்னா உங்கள் பாக்ஸ்குள்ளே வாழ ஆரம்பிச்சிட்டீங்க என்ன ஆகுதுன்னா தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இதுக்கு வெளியே இருக்கு இது உங்க லைனுக்கு வெளியே இருக்கு நீங்க எவ்வளவுதான் வேலை செஞ்சாலும் எவ்வளவுதான் பிரசன்டேஷன் காமிச்சாலும் நீங்க என்னதான் செஞ்சாலும் உண்மை என்னன்னா அந்த ஆயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் பாசிபிள்னு தான் யோசிக்கணும் நான் உங்க சைக்கேட்ரிஸ்ட் ஆகவோ உங்க மருத்துவராகவோ பேசல கடைசி விஷயம் என்னன்னா நீங்க ஆயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் சம்பாதிக்க முடியும்னு நம்பலன்னா உங்ககிட்ட ஆயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஏர்ன் பண்ணணும்ன்ற ஆற்றல் வாய்ந்த ஆசை இல்லைனா நீங்க குதிச்சு கத்தி என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் நீங்க இன்னும் ஆயிரம் யூஎஸ் டாலர் சம்பாதிக்கவே மாட்டீங்க நீங்க இந்த பாக்ஸுக்கு உள்ளதா வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க வெல்கம் நீங்க டூ ஃபிஃப்டி பாக்ஸ்லயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க டூ ஃபிஃப்டி யூ
அதுக்குள்ள இந்த ஆயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸை கொண்டு வரலாம் ஓகே இப்போ நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்க பத்மன் இது ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காகவும் இன்டெலிஜென்ட்டாகவும் இருக்கு ஆனால் இதுதான் என் கொஸ்டின் ரைட் லைனை எப்படி தான் எரேஸ் பண்ணுறது உங்களை நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் என்னோட கவர்ச்சியான குரலில் நீங்கள் நல்லா கேளுங்க கவனமாக கேளுங்க எந்த அளவுக்கு அந்த ஆயிரம் டாலர்ஸ் விரும்புறீங்க எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அந்த ஆயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் விரும்புறீங்கன்னு இந்த உலகத்தில் வேற யாரும் டூ ஃபிஃப்டி சம்பாரிச்சு ஒரு ஆயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் கிடைக்கும்னு சொன்னால் வேணான்னு சொல்லாதவங்களே இல்லை இங்க நீங்கள் ஒரு சராசரி மனுஷனாக இருந்தால் அதுதான் சொல்லுவீங்க எஸ் எனக்கு தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வேணும் கேள்வி என்னன்னா எவ்வளோ தீர்மானமாக அதை விரும்புறீங்க ஏன்னா இந்த லைனை அழிக்கிறதுக்கு தேவை முயற்சி லைன் இரேஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவை நிறைய நேரம் ரைட் உங்கள் தாட் ப்ராசஸ் நீங்கள் தாழ்மையாகவும் இருக்கணும் சரண்டர் ஆகி சேஞ்ச் ஆகணும் நீங்கள் அரகண்டாக இருந்தால் எல்லாம் தெரியும்னு நினச்சா நீங்கள் தான் சரின்னு நினச்சா நீங்கள் அந்த டூ ஃபிஃப்டி டாலர்ஸை வச்சுக்கிட்டு பொத்தி பொத்தி நீங்கள் இறந்து போவீங்க உங்கள் வாழ்க்கை முழுக்க நீங்கள் சேஞ்ச் ஆகணும்னு நினச்சா உங்கள் கப்பை எம்டி பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவரைட் தாத்தோ விஜய் போன்ற நபர் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்டர் ஆகி இந்த லைனை இரேஸ் பண்ணி விடுவார் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிங்க என்னோட மண்டைக்குள்ளே போய் அந்த லைனை ரப்பரை வச்சு ஒன்றும் அழிக்க சொல்லலை அவர் கூட பேசுகிற நேரம் அவர் எனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவார் ஏன்னா அவர் என்னோட மென்டார் அண்ட் அப்ளைன் அவர் அந்த லைனை இரேஸ் பண்ணும்போது அப்புறமா திடீர்னு ஓகே இந்த லைன் போச்சு அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு என்னோட செக் என்ன தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் அடுத்த சில மாதங்களுக்கு பத்மன் நீ அதை தேடி 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 தீர்மானமாக பின் செல்லணும் அந்த தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸை நான் உலகம் முழுக்கவும் போயிருக்கேன் உலகத்தில் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் அவங்க அவங்களோட ட்ரீம்ஸை சொல்லியிருக்காங்க ரைட் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க உங்கள் அப்ளைன்ஸ் கூட சம்டைம்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த எயிட் பேசிக் பில்டிங் பிளாக்ஸ்ன்ற வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க டூ ஹவர்ஸ்க்கான அழகான ஒரு மலேசியன் நபர் உங்களை வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பாரு முதல் பேசிக் பில்டிங் பிளாக் என்னென்னா ட்ரீம்ஸ் உங்ககிட்ட ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் இருக்கணும் அதில் உங்கள் ட்ரீம்ஸ் எழுதி இருக்கணும் ரைட் ப்ராப்ளம் என்னென்னா ட்ரீம் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் எழுதின எல்லாமே ஓகே இதெல்லாம் உங்கள் பாக்ஸுக்கு வெளியே இருக்கிற விஷயம் உதாரணத்துக்கு ஃபெராரி எழுதியிருக்கீங்க ஓகே இப்போ டொயோட்டா ஓட்டிட்ருக்கீங்க டொயோட்டாவை அஞ்சு வருஷமாக ஓட்டிகிட்டு தான் இருக்கீங்க இப்போவும் டொயோட்டா எங்கே இருக்குது உங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோனில் ஃபெராரி எங்க ஃபெராரி இங்கே இருக்கு எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ஆல்ரெடி மைண்டில் வரைஞ்சி வச்ச லைனை கம்பேர் பண்ணா நான் நினைக்கிறேன் உலகத்தில் ஒரு பத்து நெட்ஒர்க்கர்ஸில் ஒம்பது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வாட் இஸ் யோர் ட்ரீம் கார்னு கேட்கும்போது எனக்கு ஃபெராரி வேணும் ஓகே ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த ஃபெராரின்ற விஷயம் உங்கள் பாக்ஸுக்கு வெளியே இருக்கிற ஒரு விஷயம் அதை அடையணும்னா லைனை இரேஸ் பண்ணி ஆகணும் லைனை இரேஸ் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு தேவை ஆசை உறுதியான ஆசை இந்த ஃபெராரியை ரொம்ப 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 விரும்பி ஆகணும் நிறைய பேர் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் ஒரு செக் பாயிண்ட்டை முட்டி ஆயிரம் யூஸ் டாலர்ஸை அடித்து அங்கேயே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படியே எவ்ரி வீக் இது ஓகே தான் இதில் டவுட்டே இல்லை ஆனால் இதில் ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம் அடைகிறதுக்கு போதுமான அளவு இல்லை இது உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை தாக்கு பிடிக்கவே கரெக்டாக இருக்கும் கியூநெட்டோட டேட்டாபேஸை நான் பார்க்கும்போது உலக அளவில் இருக்கிற லீடர்ஸை பார்க்கும்போது சில பேர் ஆயிரம் யூஎஸ் ஒரு வாரத்துக்கு சம்பாதிப்பாங்க மூணு வருஷத்துக்கு ஓகே நல்ல ஸ்டேபிளான நெட்ஒர்க் ஏர்னிங் இன்கம் நல்லா லீடர்ஸும் ஆகுறாங்க அவங்க ஸ்டேஜில் போய் சொல்கிறாங்க அன்பிலீவபிள் அப்படின்னு கற்றுவாங்க ரைட் பட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஏன் அவங்க ஆயிரம் யூஸ் டாலர்ஸ்லேயே ஸ்டக்காக இருக்காங்க ரைட் இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை மறுபடியும் சந்திக்கலாம் கம்ஃபர்ட் ஜோன்ன்ற விஷயத்த பார்க்கலாம் ஆயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் எனக்கு உங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஆகுதோ கம்ஃபர்ட் ஜோன் லைனுக்கு என்ன ஆகுது அது திக் ஆகிட்டு போகும் அது திக் ஆகி ஒரு பிக்சர் ஃப்ரேமை போல் மாறிட்டே போகும் ரைட் நான் இப்போ சயின்டிஃபிக் ரீசர்ச் பண்ணி ஆகணும் ஓகே இது ஒரு தின் லைன் இது லைன் ரொம்ப சிம்பிள் இது ஒரு திக் லைன் ஓகே இந்த ஆயிரம் யூஸ் டாலர்ஸ்க்கார மூணு வருஷமாக வரைஞ்சி வச்ச ஒரு லைனை போல இருக்கும் ஓகே இப்போ எனக்கு ஒரு தின் லைனை எரேஸ் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் ரைட் ஒரு திக் லைனை எரேஸ் பண்ணணும்னா நிறைய எஃபர்ட் தேவைப்படும் ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் நிறைய பேர் இன்றைக்கி வேர்ல்ட் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங்கில் நிறைய பேர் க்யூநெட்டில் ஒரு விதமான கம்ஃபர்ட் ஜோனில் வாழ்
ரைட் அவங்க சம்பாதிக்கிற இன்கம்னால ஒரு திக் லைன் கிரியேட் ஆகும் இதை போலவே இந்த லைன் அவங்கள அதிகமாக ஏர்ன் பண்ண தடுக்கும் என்றைக்கும் ஒரு ஃபெராரி அடைகிறதுக்கு ஒரு தடையாக இருக்கும் இவங்க அப்படி ஆனதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவங்க ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனை வாழ்ந்துட்டே இருக்காங்க ரைட் ஸோ நீங்கள் அங்கே உட்காந்துட்டு இருப்பீங்க இந்த பிஸ்னஸில் பிராண்ட் நியூவாக இருந்தீங்கன்னா இதை இப்போ பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் உங்கள் பயணத்தை கரெக்டாக தொடங்கலாம் நீங்கள் மூணு வருஷமாக பிஸ்னஸில் இருந்து இதெல்லாம் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே கனெக்ட் ஆகும் அர்த்தம் என்னென்னா நீங்கள் சோம்பேறியில் உங்கள் அப்ளைனும் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணலை பிளான் காட்ட தெரியாமல் இருக்கீங்கன்னு இல்லை நீங்கள் பிரில்லியண்ட்டான நெட்ஒர்க்கர்ஸாக இருக்கலாம் ஆயிரம் யூஸ் டாலர்ஸ் பர் வீக்கில் மாட்டிகிட்டு இருக்கலாம் காரணம் என்னென்னா அவங்க ஆசை இன்னும் ஃபைவ் தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் சம்பாதிக்கிறதுக்கு தீர்மானமாக இல்லை ரைட் அவங்க கப் இன்னும் எம்டியாக இல்லை இதை புரிஞ்சுக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஃபைவ் தௌசண்ட் யூஎஸ்டி சம்பாதிக்கிறது பாசிபிளா எஸ் மறுபடியும் வேக் அப் அண்ட் ஸ்மெல் த காஃபி முன்னாடி எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணிருந்தீங்க டூ ஃபிஃப்டி அப்புறமா தௌசண்ட்க்கு போனீங்க நான் பெட்டு கட்டுற நீங்கள் டூ ஃபிஃப்டி ஏர்ன் பண்ணும்போது நீங்கள் ஊ நம்ப முடியல உலகத்திலே ரிச்சான நபர் நான் தான் என்னோட ஃபஸ்ட் செக் வரும்போது இவ்வளவு சந்தோஷமாக தான் இருந்தேன் வாழ்க்கை செட்டுடுவா அப்போ தாத்தோ விஜய் சொன்னார் என்கிட்ட பத்மன் நீ என்ன டென் தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறியா ஆஃப்கோர்ஸ் நான் டென் தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஏன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வேக் அப் ஸ்மெல் த காஃபி ஓகே எவ்வளோ தீர்மானமாக அந்த டென் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க தௌசண்ட் டாலர்ஸில் மூணு வருஷமாக மாட்டிட்டு இருந்த ஒருத்தன் புரியுதுங்களா அவன் ஃபைவ் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஏர்ன் பண்ண போகிறானா ஒரே வழி தான் இருக்குது இது அந்த லைனை இரேஸ் பண்ணும்போது தான் அதுக்குள்ளார அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸை அவரோட பிலீஃப் சிஸ்டமில் கொண்டு வர்றாரு அவரோட நம்பிக்கை திறனுக்குள்ளே அது கொண்டு வர்றாரு நம்ம எல்லோரும் இந்த பெட்டிக்குள்ளாரவே வாழ்கிறோம் மனதளவில் வரையப்பட்ட கோடுகள் ரைட் சொசைட்டினாலேயோ உங்களோட வளர்ப்புனாலேயோ உங்களோட சுய பிடிவாதத்தினாலேயோ சுயமாக வரையப்பட்ட கோடுகள் இதை நீங்கள் வருஷ காலமாக வரைஞ்ச கோடுகள் இல்லாட்டி உங்களை சுற்றி இருக்கிற டப்பா பசங்களால் வரையப்பட்ட கோடுகளாக கூட இருக்கலாம் பத்மன் ஃபைவ் தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் நான் இளமையாக இருந்தப்போ இப்போ கூட யங் தான் ஆனால் இன்னும் இளமையாக இருந்தப்போ ரைட் ஓகே நிறைய கனவுகள் இருந்துச்சு எப்படி பேசுறதுன்னு ஒரு ஐடியா இல்லாமல் இருந்தேன் இப்போ எவ்வளோ பேசுறனோ இன்னும் நிறைய பேசிட்டு இருந்தேன் எங்கே இருந்தப்போ எங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லுவேன் ரைட் அம்மா நான் இதை வாங்க போகிறேன் உலகம் சுற்றி பார்க்க போகிறேன் பணக்காரனாக போகிறேன் இது அதுன்னு செய்ய போகிறேன் இது அது இது அது பட் அம்மா எங்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உன்னால் பண்ண முடியும் ஆனால் நீ கடைசியில் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும்னு எல்லாரோட அம்மா போல பட் என்னை சுற்றி சில டப்பா பசங்களும் இருந்தாங்க இது என்ன ஜோக்கா நீயா ஏதோ ஒரு ஊர்லேருந்து வர்ற பையன் தானே நீ நீ எல்லாம் எங்கே பணக்காரன் ஆக போகிற ரைட் ஸோ மக்கள் உங்களை சுற்றி என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா உங்களை லிமிட் பண்ணுறதுக்கு உங்களை சுற்றி பல கோடுகளை வரைகிறாங்க பெரும்பாலும் இது தான் நடக்கும் ரைட் உங்கள் அப்ளைன்ஸ் உங்கள் மென்டர்ஸ் உங்கள் நெட்ஒர்க்கிங் குரூப்பில் இருக்க மக்கள் இந்த வி இந்த முழு அப்ளைன் இவங்க அந்த லைனை எரேஸ் பண்ண நினைப்பாங்க ரைட் ஸோ சில பேர் எனக்கு தெரியும் ஆயிரம் டாலர் சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தவங்க இப்போது டூ ஃபிஃப்டி தான் சம்பாதிக்கிறாங்க அவங்களோட செக்ஸ் ட்ராப் ஆகிருக்கு தௌசண்ட் அ வீக்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி அ வீக் வரைக்கும் என்னாச்சுன்னா அவர் சோம்பேறியாக இருக்கார் அவர்கிட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு மார்க்கெட் ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளே போச்சு அவர் கீழே ஒர்க் பண்ணுற டாப் லீடர் வேறு கம்பெனிக்கு அப்படி ஷிஃப்ட் ஆகிட்டார் பிரச்சனை இல்லை அவரோட மனசில் என்ன ஆச்சுன்னா இது தான் மனசுக்குள்ளே நடந்தது என்னென்னா அந்த ஆயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ்லேருந்து இப்போ ஆயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஏர்ன் பண்ணுற இடத்துல ஒரு லைன் இருந்துச்சு கரெக்ட் தானே நான் பேசிகிட்டு இருக்க நபர் வந்து ஆயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் செக் வாங்கிட்டு இருந்தார் அந்த லைன் வந்து ஆயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இருக்கிற பாக்ஸை சேர்த்து இருந்துச்சு திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல டூ ஃபிஃப்டியில் இருக்கு ரைட் ஸோ இப்போ ஒரு லைன் இங்கேயோ வரையலாம் இது அவரை டூ ஃபிஃப்டிக்குள்ளே கொண்டு வருது இப்போ தயவு செஞ்சு கவனிங்க நான் ஒரு டாட்டட் லைனாக தான் வரைஞ்சிருக்கேன் இதை இது வந்து ஒரு டெம்பரரியான ஒரு நிலைமை இரேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரிஜினல் லைனுக்கு போகக்கூடிய சான்சஸ் இன்னும் பெட்டர் ரைட் ஆயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் போகிற வாய்ப்புகள் அதிகம்தான் பிரச்சனை என்னென்னா டூ ஃபிஃப்டிலேயே ரொம்ப நாள் இருந்தீங்கன்னா அந்த டெம்பரரி லைன் இப்போது பெர்மனண்ட் ஆகும் இன்னும் ஒரு மூணு வாட்டி டூ ஃபிஃப்டியில் இருந்து அந்த
என்னோட இன்கம் நிறைய தடவை பல பல ரீசன்ஸ்னால ட்ராப் ஆயிருக்கு என்ன இருக்கு அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே இருக்க விட மாட்டேன் இந்த லைன் திக்க வர அளவுக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் லைன் ட்ராப் ஆச்சுன்னா மறுபடியும் நான் பிக் ஆகிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் இப்போ கேட்கலாம் நீங்க பிக்அப்னா என்ன சீஃப் வேக் அப் அண்ட் ஸ்மெல் த காஃபி வாழ்க்கை என்னைக்கும் ஒர்க் பண்ணாத படிக்க ஆழமாக ஒர்க் பண்ணுங்க பர்சனலாக பிளான் காட்டுங்க மதுரை லா கால் பண்ணுங்க லீடரை கால் பண்ணுங்க எமர்ஜென்சி வீட்டிங் வச்சிருங்க என்னெல்லாம் முடியுதோ அத்தனையும் செய்யுங்க ஏஎஸ்ஏபி அந்த டாட்டட் லைனை ஒரு திக்கான லைனா மாறவிடாதீங்க அப்படி திக்க மாறுச்சுன்னா நானும் பண்ணுவேன் நான் போய் தாத்தோவை பார்ப்பேன் எனக்கு தாத்தோ சொன்ன இந்த கான்செப்டை ஒருவேளை முன்னாடியே தெரிஞ்சா நான் செக் ட்ராப் பண்ண சமயம்லாம் அவரோட வீட்டு வாசலில் போய் நின்று இருப்பேன் தாத்தோ என் செக் ட்ராப் ஆச்சு சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஆச்சு லைன் ரொம்ப திக்காக இருக்கு ப்ளீஸ் இரேஸ் நீங்கள் யோசிச்சா எப்போலாம் தாத்தோ கூட உட்காரும்போது கவுன்சிலிங்காக பேசிக் பில்டிங் பிளாக் நம்பர் செவன் கவுன்சில் அப்லைன் என்னோட அப்லைன் கூட கவுன்சில் பண்ணும்போது நான் அங்கே உட்காந்துட்டு சொல்லுவேன் ப்ளீஸ் இரேஸ் மை லைன் அது என்னை தடுத்து நிறுத்துது ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா தாத்தோ என் கூட உட்காந்துட்டு என்னோட லைன்ஸை இரேஸ் பண்ணுவார் அப்படியே தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் போகிற அளவுக்கு இரேஸ் பண்ணுவார் தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் போகும்போது நான் இந்த லைனை இரேஸ் பண்ணேன் இது தினமும் நடக்கும் ஒரு காரியம் நீங்கள் ரொம்ப காலமாக ஒரு இன்கம் குரூப்பில் உக்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா பாருங்கள் ரைட் நீங்கள் க்ரோத் இல்லாமல் ஒரே இடத்துல இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இன்கம் இல்லாமல் ஒரே இடத்துல இருந்தீங்கன்னா மார்க் மை வாட்ச் நீங்கள் அதே இடத்துல குட்ஸை போட வேண்டியது தான் ஃபேக்ட்டுக்கு வரும்போது இது உங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஆகிவிடும் இவ்வளவு தான் என்னால் கியூநெட்லேருந்து ஏர்ன் பண்ண முடியும்ன்ற அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்க ரைட் மைண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ட்ரிக்கி உங்கள் மேலே ட்ரிக் விளையாடும் லைன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஆகும் லைட்டு பல்பு எல்லாம் எரியும் நீங்கள் அப்படியே முட்டால் மாதிரி நின்றுட்டு சொல்லுவீங்க என்னோட லைன்ஸ் எல்லாம் அழகாக இருக்கு இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கே மற்றவனோட லைன்ஸை பாருங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் கியூநெட் மக்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறவங்க இருக்காங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க வாவ் வாய் எதனால் வாவ் சொன்னீங்க ரைட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஒரு வாரத்தில் சம்பாதிக்கிற மக்கள் இருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுறீங்க வாவ் நீங்கள் டூ ஃபிஃப்டி ஏர்ன் பண்ணிருக்கலாம் ரைட் எதனால் தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு ஒரு வாவ் இது தான் டூ ஃபிஃப்டி லைன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் எங்கே இருக்கும் சொல்லுங்க இதோ நீங்கள் எங்க இங்கே ரைட் ஸோ இதை போல் சின்ன சின்ன பாக்ஸஸில் வாழ்கிற மக்கள் எனக்கும் இந்த பெரிய பாக்ஸஸில் வாழ்கிற மக்களை பார்த்தா வாவ்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் புரிஞ்சிக்காத விஷயம் என்னென்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஒரு வாரத்தில் சம்பாதிக்கிற மக்கள் கூட இப்படி தான் ஆரம்பித்தாங்க உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள ஒரே வித்தியாசம் இவங்க அவங்களோட லைன்ஸை அவங்களோட பாக்ஸ் உள்ளார தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் உள்ள வரும்படி இன்னும் பெருசாக ஆக்கிக்கிறாங்க த்ரீ தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் சம்பாதிக்கிற ஆளை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவனுக்கும் வா நான் தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர் சம்பாதிக்கிறேன் சொல்ல மாட்டான் அவன் வந்து நான் தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர் சம்பாதிக்கிறேன் ஓகே நான் இப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர் சம்பாதிக்கிற நபரை நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுங்க ஒன் லேக் சம்பாதிக்கிறவங்க கூட இருக்காங்க அப்படின்னு ஒன் லேக் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா நீங்கள் சொன்ன அதே வார்த்தை வாவ் ஏன்னா இது அவ்வளோ தூரம் ஏன்னா இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் சம்பாதிக்கிற நபர் அந்த ஒன் லேக் சம்பாதிக்கிறவரை அடையணும்னா எத்தனை லைன்ஸ் இரேஸ் பண்ண வேண்டியதுன்னு தெரியுமா அவர் ரைட் எத்தனை லைன் அவர் இரேஸ் பண்ணி இரேஸ் பண்ணி இருக்க வேண்டியது அந்த பத்தாயிரத்தை அவர் இன்கம்ல அடையணும்னா இரேஸ் 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 அப்புறமா அந்த டென் தௌசண்ட் பாசிபிள் ஆகும் இரேஸ் பண்ணுறதுன்னா என்ன உங்கள் அப்ளைனோட உட்காடுறது சிந்தனையை மாற்றுறது உங்கள் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை கூட மாற்றுறது கப்பை எம்டி பண்ணி லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறது நீங்கள் பண்ணுறது எனக்கும் கரெக்டாக தான் இருக்கும்னு யோசிக்காமல் இருக்கிறது இன்றைக்கி ரைட்டாக கருதப்படுற விஷயம் அடுத்த வருஷம் அது சரியான விஷயமாக இருக்கிறது டவுட்டு தான் மாற்றம் என்றும் மாறாதது இப்போ நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கோட மற்ற விஷயங்களை கூட பார்க்கலாம் ஒரு வேளை நீங்கள் மலேசியாவில் உங்கள் நெட்ஒர்க்கிங்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அது என்னோட இடம் நீங்கள் எப்போவுமே லோக்கலாக தான் யோசிக்கிற ஆளாக இருக்கீங்க மலேசியா ரைட் நான் நெட்ஒர்க் பண்ணுற இடம் மலேசியா 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 நீங்கள் என்ன எங்கேயோ சந்திக்கிறீங்க நான் அங்கே சொல்கிறேன் உன் நெட்ஒர்க் எப்படி இருக்குது எங்கே
இங்க உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் இன்னும் இந்த விஷயத்த புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்குது ஏன்னா அது உங்க பாக்ஸுக்கு அப்பாற்பட்டது இப்போ நீங்க துபாய்க்கு போய் ஆகணும்னா என்ன பண்ணி ஆகணும் மறுபடியும் நீங்க உங்க லைன்ஸ் எரேஸ் பண்ணி ஆகணும் இந்த லைன்ஸ் எரேஸ் பண்ணி உங்கள் தாட் ப்ராசஸில் துபாயை இன்க்ளூட் பண்ணணும் இப்படி தான் நிறைய பேர் குளோபலாக போயிருக்காங்க நான் ஒரு நிமிஷத்துக்கு கூட நம்பலை எனக்கு உலகம் முழுக்க ஒரு நெட்ஒர்க் வச்சுக்கிட்டு இருப்பேன்னு நான் மலேசியாவே பில்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரைட் ரொம்ப வெற்றிகரமாக ரொம்ப சந்தோஷமாக ரொம்ப நிறைய பணத்தை சம்பாரிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் அதை தாத்து விஜய் பார்க்க போனேன் என்னோடய லைன்ஸை வச்சுக்கிட்டு மலேசியா ஓன்லி ஓகே பிறந்தாலும் இறந்தாலும் மலேசியா நிறைய சம்பாரி தாத்தா விஜய பார்க்க போனார் தாத்தா எனக்கு ஒரு ப்ராஸ்பெக்ட் லண்டனில் இருக்கார் புது மெட்டீரியலை கொண்டு போய் அங்கே இருந்தேன்னு இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஃபேக்ட் அக்செப்ட் பண்ணேன் லண்டனும் முடியும் என்னால் குளோபலாகவும் போக முடியும் அது முடிஞ்சு உலகம் முழுக்க சுற்றி பார்த்தேன் பல நாடுகளை பார்க்க இதோட காரணம் தாத்து விஜய் எனக்கு நேரம் ஒதுக்கி என் மனசில் இருக்கிற லைன்ஸ்லாம் ரேஸ் பண்ணார் ஸோ இப்போ அதே இடத்துல நீங்களும் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேர் ஓகே நிறைய பேர் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் உங்கள் மைண்டில் பல பல லைன்ஸை வச்சுக்கிட்டு உங்கள் மைண்டில் ஏற்கனவே நிரூபிக்கப்பட்ட தடைகள் அல்லது லைன்ஸ் இருக்குது ஓகே ஓகே இவ்வளோ லைன்ஸும் இருக்கும் உங்களோட மனசில் இதுதான் உங்கள் லைன் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க உங்களோட லைன்ஸ் பாக்ஸுக்குள்ளே என்ன எனக்கு சத்தியமாக தெரியல ஒரு வேலை இது ஒரு டூ ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ்க்கான செக் இல்லை இப்போ தான் ஆரம்பித்து கியூநெட் அக்செப்ட் பண்ணி ஒரு நெட்ஒர்க்கர் ஆகியிருக்கீங்க ஓகே மேபி நீங்கள் லோக்கல் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க உங்கள் நாட்டில் இல்லை உங்கள் லொக்காலிட்டியில் அரைட் அடுத்தபடி என்ன இன்னொரு கோடு இருக்குது இன்னொரு கோடும் இருக்குது இன்னும் ஒரு கோடும் இருக்குது அரைட் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் பார்க்கும்போது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் செக் இருக்குது ஒரு ஆயிரம் டாலர்ஸ் செக்கும் இருக்குது ஒரு ஐயாயிரம் டாலர் செக் அரைட் இங்கே லோக்கல் இங்கே துபாய் இங்கே ஆஃப்ரிக்கா இங்கே போர்ச்சுகல் அனைத்து கண்ட்ரீஸும் இங்கே இருக்குது இந்த பிஸ்னஸில் வளரணுன்னா புத்தி தேவையில்லை பிஹெச்டி தேவையில்லை இப்போ யோசிக்கிறத விட ரொம்பலாம் யோசிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வெறும் ஒரு ஃபேக்ட் அக்செப்ட் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் இவ்வளோ லைன்ஸும் எரேஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வளர ஆரம்பிக்கிறீங்க அரைட் லைன்ஸை எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான விஷயம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட இஷ்டம் இருக்கணும் லைன்ஸ் எரேஸ் பண்ணுறதுனா இஷ்டம் இஷ்டம் இல்லைனா வளர்ச்சி இல்லை ரைட் இந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ளார ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் மைண்ட் செட்டோட வந்தீங்கன்னா முன்னாடியே போக மாட்டிங்க நான் இப்போ நெட்ஒர்க்கர் ஆகிட்டேன் நான் இப்போ ஃப்ரீ ஆகிட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் முழுமையாகவும் தப்பாக இருக்கீங்க நெட்ஒர்க்கிங் இங்கே நான் வளர்ச்சி காட்டின மாதிரி ரைட் தன்னோட ஓன் கம்ஃபர்ட் ஜோன்ஸை கொண்டு வரும் இன்னும் நிறைய பேர் தெரியும் நெட்ஒர்க்கர் ஆன பிறகும் அவங்களோட ஓன் கம்ஃபர்ட் ஜோன்ஸ் எல்லாம் மாட்டி இருப்பாங்க ஸோ உங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோனை தாண்டி வரணும்னா வேக் அப் அண்ட் ஸ்மெல் த காஃபி ரைட் நான் உலகத்தில் பல லீடர்ஸ் கிட்ட பேசுவேன் அவங்க சொல்றது இது ஏன் இன்கம் சீஃப் இது ஏன் நெட்ஒர்க் இது அதுன்னு சொல்லுவாங்க பிரம்மாண்டமான இமேஜ் காட்டுவாங்க அதுலேயும் வளர்ச்சி பார்ப்பேன் அவங்கள சந்திச்சு மூணு வருஷம் ஆகலாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் கொஞ்சம் வளர்ச்சி பார்க்கலாம் கேள்வி என்னன்னா அடுத்த மூணு வருஷம் தாண்டி எங்கே இருப்பாங்க அவங்களோட லைன்ஸை அழிக்கலைன்னா அதே இடத்துல மாட்டின போலவே இருப்பாங்க அவங்களுக்கான கம்ஃபர்ட் ஜோனில் ஸோ முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இந்த ஃபேக்ட் அக்செப்ட் பண்ணி ஆகணும் இங்கேருந்து கியூனெட் சேர்கிற வரைக்கும் தவழ்றதுலேருந்து நடக்கிறது படிக்கிறது டிகிரி வாங்கிறது ஒரு ஜாப் வாங்கிறது கல்யாணம் ஆகி காதலில் விழுறது வரைக்கும் உங்கள் மைண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி உங்கள் பாசிபிலிட்டிஸ்க்கான இடம் இன்னும் வளர்ந்து அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா பூம் யாரும் உங்களுக்கு கியூனெட் பிஸ்னஸை காமிச்சாங்க இப்போது நீங்கள் சொல்லலாம் நான் ஒரு ஆண்டர்பினூர் ஆகலான்னு என்னோட கனவு நிஜமாக ஆக்குறேன்னு சொல்லலாம் யார் ரைட் நிறைய பேர் கியூனெட்டில் ஆரம்பித்து இன்னும் ஒரு நாளும் வளர மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு செக்கும் அடிக்கல அவங்க இவங்கள ட்ராப் அவுட்ஸ்னு கூடும் ஒரு காலேஜில் நடக்கிற மாதிரி நிறைய பேர் ஆரம்பத்தில் ட்ராப் அவுட் ஆவாங்க பல விதமான சாக்கு போக்க சொல்லுவாங்க ஐயோ எனக்கு ப்ராடக்ட்ஸே பிடிக்கலங்க இது ஒரு நல்ல கம்பெனி இல்லைன்னு தோணுது டைம் இல்லை மதர் இன் லா லொட்டு லொசுக்குன்னு அடடா வேக் அப் அண்ட் ஸ்மெல் த காஃபி ட்ராப் அவுட் ஆன சின்ன ரீசன் என்னென்னா அவங்க லைன்ஸை இரேஸ் பண்ண முடியலை யோசிக்கிற விதத்தை மாற்ற முடியல அவங்க பண்ணலாம்னு நினச்சாங்க பட் பண்ணலை ரைட் ஸோ இது அடிப்படையாகவே முக்கியம் உங்கள் ஜேர்னியை தொடங்குற நொடியிலிருந்து இங்கேருந்து ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம
மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா உங்க மைண்ட்ல இருக்க லைன்ஸ் தொடர்ந்து இரேஸ் பண்ணிட்டே ரீட்ரா பண்ணிட்டே இருக்கணும் இரேஸ் பண்ண பிறகு இன்னும் தள்ளி போய் நீங்க ஒரு லைன் டிரா பண்ணி ஆகணும் அதுதான் முக்கியம் அதை வரைஞ்சி அதை இரேஸ் பண்றதுக்கான இன்னொரு லைனை வரைஞ்சிருங்க ரைட் கடைசியா நீங்க இந்த பாயிண்ட சந்திக்கிற வரைக்கும் ரைட் ஃபைனான்சியல் ஃப்ரீடமா அடைகிறீங்க அதுவும் இந்த பாயிண்ட்ல ஃபைனான்சியல் ஃப்ரீடம் அடைஞ்ச பிறகு நீங்க பார்ப்பீங்க தென் வெல்கம் டு ஆ வேர்ல்டு காலையில் எழுந்து பணத்தை பற்றி கவலையே படாத ஒரு உலகம் இது ஸோ நீங்கள் என்னோட சக்ஸஸ்க்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்க நான் பத்மன் சினாதி ராஜா நான் உங்களை விட சிறந்தவன் கிடையாது உங்களை விட புத்திசாலியெல்லாம் கிடையாது நான் ஃபைனான்சியலி ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் நான் உங்களை விட சிறந்தவன்ற காரணத்தால் இல்லை நான் உங்களை விட இன்டெலிஜென்ட்டாக இல்லை நம்புங்க என்னை விட நல்லா குவாலிஃபை ஆனவங்கலாம் இருக்காங்க இதோட காரணம் என்னென்னா வேற ஒருத்தரை தாத்தோ விஜய போன்றவரை என்னோட மைண்டில் இருக்கிற லைன்ஸை இரேஸ் பண்ண விட்டேன் என்னோட மைண்டில் இருக்கிற லைன்ஸை இரேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு என்ன சரண்டர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃபைனான்ஷியலி ஃப்ரீ ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் யோசிக்கலாம் திஸ் இஸ் இட் பயணம் முடிஞ்சிருக்கு பத்மன் சினாதிராஜா இங்கே இருக்காரு டான்ஸ் ஆடுறாரு உலகம் முழுக்க ஃப்ளை பண்ணுறாரு அடடடடா என்ன பண்ணுறாரு தாத்தோ விஜய் என்னை இங்கே மாற்றுறதுக்கு அனுமதிக்க மாட்டார் இந்த லைனை இரேஸ் பண்ணுறாரு இம்மட்டு லைன்ஸும் இரேஸ் பண்ணி ரைட் இன்னும் தூரமாக லைன்ஸ் வரைய சொல்கிறாரு ஸ்டேஜில் போய் பத்தாயிரம் பேர்கிட்ட வீக்கான்ல பேசுகிறோம் என்னோட கனவுல கூட நான் யோசிக்கவே இல்லை நான் ஸ்டேஜில் நின்றுட்டு பத்தாயிரம் பேர் கூட ஷேர் பண்ணுவேன்னு நம்பவே முடியல பட் இது பாசிபிள் இன்னைக்கு நிறைய நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு தலைமை ஆக்குறாரு என்ன நான் இப்போ அதுக்கெல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கேன் நான் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கிற பல கோடி பேரோட வாழ்க்கைக்கு பொறுப்பு எடுக்கிறேன் கியூனெட்டில் வி ஃபேமிலியில் ரைட் நான் ஏன் செயலில் கவனமாக இருக்கிறதுக்கு தாத்தோ விஜய் என்னோட லைனை இன்னும் தூரம் 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 தூரமாக புஷ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் என்னோட சிந்தனையை பெருசாக்கி பத்மன் சேனாதி ராஜாக்கான சாத்தியங்கள் பல வகையானவை மிகவும் அற்புதமானவை என்று சொல்லிக் கொடுப்பார் இட்ஸ் ஹியூஜ் உங்களுக்கும் இதே மெசேஜ் கன்வே பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இது தேவை ரைட் உங்களுக்கான லைன்ஸ் வரைஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை பட் ரொம்ப முக்கியமானது இது இதனால் லைன் இரேஸ் பண்ண முடியும் இவர் யார் உங்கள் அப்லைன் உங்கள் மென்டார் ரைட் உங்கள் டீம் த வி லைன்ஸ் அழிக்கிறதுக்கான கலையை லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் உங்களோட லைன்ஸையும் இரேஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோனில் மாட்டாமல் இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு அற்புதமான நெட்ஒர்க்கராக மாறலாம் உங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம் வெறும் ஒரு வார்த்தையாகவே இருக்காது அது ரியாலிட்டி ஆகும் ஸோ என்னோட உலகத்துக்கு வரவழைக்கிறேன் இந்த உலகத்தில் லைன்ஸ் எப்போவுமே வரையப்படும் ஆனால் சரிசமமாக அழிக்கவும் படும் ஸோ நான் பிஸ்னஸ் கூடவே வளரவும் செய்வேன் வெல்கம் இது நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கான ஒரு புது விதமான உலகம் த வீ